Tumelipa kichwa cha habari kumbania mwanaume ndo kudumisha penzi kumbania mwanaume ndio kudumisha penzi okay Dr. Mimi naitwa Janet umri wangu miaka 25 niko national hapa jini Mwanza Dr. Mimi naamini kuwa mba nikimbania mwanaume kuonana naye na kushirikiana naye tendo la ndoa ndipo mahusiano yetu yatadumu je Dr. niko sahihi Wow shida iliyopo sasa hii kwenye Kiingereza imeonekana ime na kwenye kwenye kwenye, kwenye saikolojia vile vile eneo hili limeonekana lime, 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 lime kuna wanawake ambao wanaitwa wanasema kwamba playing hard to get yani mtu anamchezea mwanaume akili ili asimpate haraka kwa hiyo anamchelewesha ndio kitu ambacho Janet anakiita kwamba kumbania sasa una una unaonyesha kama vile umtaki umhitaji lakini uko unamtaja unamhitaji sasa ni kwenye maandalizi ya mada ambayo inasema kwamba mwanamke ambaye anaposema hapana wakati ni wakati anasema ndio hiyo ni mada ambayo nitaenda hiyo nitaweka kwenye YouTube kwa nini kwamba Janet hicho sio kitu sahihi sio kitu sahihi kwa sababu gani hujui historia ya huyu mwanaume unayembania kwa mtindo huo kwamba ashakuwa na wanawake wangapi na walimfanyia nini hujui cha msingi ambacho unachofanywa ni kumsoma huyu mwanaume alivyo kama alivyo tabia zake mwenendo wake ukoje ukijua jinsi ya kusoma mwenendo wa mwanaume hakuna sababu ya kumbania kwa sababu gani pale ambapo unaona kwamba haiko sawa utajikuta una uhuru wa kumwambia na akiwa mkali ndio unajua kwamba aha kumbe huyu sio mnyenyekevu hapendi kusahihishwa na ukiwa kwa hiyo lazima ufahamu umpi kwa hiyo unapombania unajizuia wewe mwenyewe kumsoma huyu mwanamume vizuri sawa unajizuia una, una wewe mwenyewe unachelewesha kumwelewa huyu mwanamume vizuri kwa hiyo nikipenda kuambia sio njia sahihi itakuponza najua nini wako wanawake ambao wametumia mtindo huo mwanaume akishamkubalia uki, anakuchezea alafu anakuacha sababu ulimsumbua unaona kama ulimsumbua anakuchezea alafu anakuacha au anaweza kupa ujauzito alafu anakuacha kwa hiyo ni eneo la hatari sana kwa sababu unapomsumbua na yeye anafuta njia nyingine mbadala za kukupata anatumia njia za uongo nyingi sana ili akupate na akikisha kupata na yeye atakuacha uliumia kwa sababu ulimuumiza kwa kumbania okay ninge kwenye swali lingine Nimelipa kichwa cha habari mke anayezungumzia usaliti wa rafiki zake. Na mke anayezungumzia uraf, uh, usaliti wa rafiki zake. Asema doktor mimi ni kijana mwenye umri miaka 39. Mke wangu uh, tukianza kupiga story ananiambia mke wa fulani anachukuliwa na fulani na hao ni wake za majirani zetu. Baadhi ni ndugu zangu. Nikuuliza alijuaje? Anasema ameambiwa na hao wanawake. Doktor je, mke wangu huyu yukoje? kulenye ni kwamba picha hiyo ni mke ambaye anakusaliti na anaficha usaliti wake kwa, kuku, kwa kufunika macho kwa usaliti wa marafiki zake jambo ambalo sio zuri niingie kwenye swali lingine ambalo nimeipa kichwa cha habari mke hajui kama anampenda mumewe mke hajui kama anampenda mumewe asema daktar mimi Uh, niko ndani ya ndoa mwaka wa tatu sasa sina hamu na mume wangu akiniingilia naona kama vile usumbufu kwangu pia sijui kama nampenda mume wangu maana sina hisia naye kabisa inakuwaje doktor wa well, ningependa kuambia wanaume wenzangu bahati nzuri nimeweka mada kwenye youtube inayosema uh, mambo ambayo yanakuonyesha kwamba mwanamke afurahii kufanya tendo la ndoa na wewe sasa mwanamke asipofurahia kufanya tendo la ndoa na mwanaume inafikia hatua anakosa hisia na huyu mwanaume maana yake anamuona kama kaka yake lakini anajua hapaswi awe kama kaka yake na ndio hilo anasema kwamba pia sijui kama nampenda sawa au simpendi maana yake ameshakuwa kama kaka kwa hiyo ni akili yake unajua nini akili mwanadamu ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala sehemu ile ambayo huwezi kuitawala inaweka kumbukumbu ya mambo ambayo yanakuletea huzuni yanakukosesha raha sasa unapokuwa unayaweka yananyonya sawa sasa wana sponge unapolewa kwenye maji linanyonya yale maji sawa 
Sasa unapokuwa unaweka vitu ambavyo vina huzuni kwenye akili yako. Sawa, vinanyonya ile penzi ile kwa 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 mtu. Mwaje kuta huna hisia naye. Ndio huyu umefikia hatua kwamba unajisikia yani huna hisia naye. Sasa mume aliye naye hakufurahishi kwenye tendo la ndoa. Hakufurahishi na inasababisha hali kama hiyo jitokeze na inapokuwa inajirudia mara kwa mara. Unaona kama anakusumbua. Sasa kama mtu anakusumbua, mtu akusumbua utampenda, utampenda mtu ambaye anakusumbua. Sawa, utampenda mtu ambaye anakusumbua ni haki kabisa kwa wewe kusema sijui kama nampenda au simpendi kwa sababu gani unamuona ni msumbufu sawa anakupatia hela za nguo unakula unashiba lakini katika eneo la mapenzi sio mwanaume toshelevu